。那天是我错了，可能是我吃醋了吧。我不喜欢和付我钱的人谈感情，收了你的钱就得听你的，但在感情上，我从来不听你的。我就知道你会来找我算账。你以为我们家房子下面修着地宫，藏着宝石呢？我要是没回来，你能捡个大便宜；我要是回来了，你还能拿那两个傻子的签字画押来要挟我。我这店里都一个月没来客人了，好不容易来一个，别说话。好好享受咖啡吧。你店里面的咖啡九九八一杯，有人来才怪了。怎么着？你这身衣服又是为了泡妞？为了泡老头子呀！你都带人去我家了，我怕呀。怎么样，老头子心动了吗？就我这温情牌打下去，这干儿子不知道装到什么时候。嘴硬，没有家人，了无牵挂，这样的人最难搞。接下来就看你的本事了。我本事倒挺大，但能不能成事，关键看你态度。李安，但我也不怕跟你硬碰硬。我说过，这件事情无论我做到什么地步，都和秦淑夏娜没有关系。行了，快点去把你这身衣服换了吧。很在乎夏娜吗？对，所以你不要为难她。那天是我错了，可能是我吃醋了吧。我不喜欢和付我钱的人谈感情，收了你的钱就得听你的，但在感情上，我从来不听你的。早就听说一般女人都过不了你这关。你不一般，能经得起我考验的男人也没几个。玄女果然没错，早就知道是考验，幸亏我没上你的当。李安，你是豺狼，我是虎豹，我们可以强强联手，也可以两败俱伤，所以我劝你，不要再派人跟踪他们两个。